सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स 19 और ये व्लॉग होने वाला है लाहिरी बाबा आश्रम का और जो आप अभी देख रहे हैं वो इस आश्रम का एंट्रेंस है जिसके अंदर अभी हम लोग एंट्री भी लेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इस मंदिर के खुलने का समय भोग का समय और बहुत कुछ के बारे में डिटेल्स में बताने की पूरी कोशिश करूँगी और अगर आप यहाँ पर किसी भी वहीकल से आना चाहते हैं तो ईजिली आ सकते हैं क्योंकि मंदिर के गेट के ठीक सामने पार्किंग भी उपलब्ध है और साथ ही साथ यहाँ छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं अगर आपको भूख लगती है तो आप बाहर खा भी सकते हैं और आश्रम के अंदर जाने से पहले आपको स्लीपर या शूज बाहर जमा करके जाना पड़ता है जिसका चार्ज ओनली फाइव रुपीज़ है तो मैं आपको बता दूँ जो जो आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो इस मंदिर की एक मान्यता है कि जो भी लड़की यहाँ पर आएँगी घूमने के लिए देखने के लिए मंदिर तो उससे पहले हमें दुपट्टा लेना पड़ेगा अपने सिर पर तब हम यहाँ पर घूम सकते और साथ ही छोटे कपड़े पहन के आने की भी अनुमति नहीं है आप इसके मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद आपको विभिन्न प्रकार के फूलों से ढका एक सुंदर बगीचा भी दिखाई दे रहा होगा और यह स्थान बैंडल और कोलकाता के लोगों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल भी है और साथ ही श्यामा चरण लाहिरी जी का आश्रम भी है लाहिरी बाबा का आश्रम या लाहिरी मंदिर राजहाट नामक गाँव में स्थित एक पूजा स्थल है यह हुगली जिले का एक लोकप्रिय गाँव है जो जी रोड के समानांतर बैंडल पांडुआ कनेक्टर में स्थित है लाहिरी बाबा आश्रम का समय संडे टू सैटरडे डेली मॉर्निंग में टेन ए एम टू ट्वेल्व पी तक खुली रहती है एंड इवनिंग में फोर पी टू सिक्स पी तक खुलती है इसके बीच आप यहाँ पे आ सकते हैं लाहिरी बाबा के आश्रम के भोग का समय या प्रसाद दोपहर बारह बजे के बाद मंदिर में उपलब्ध होता है और भोग के कूपन आपको ऑफिस काउंटर से मिल जाएगा और आपको यहाँ आने के बाद अपने बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी भी फील होगा और इस मंदिर की सबसे अनोखी बात जो मुझे सबसे अधिक पसंद आई वह यह है कि इस स्थान पर केवल एक ही मंदिर नहीं है बल्कि मुख्य खंड के चारों ओर कई छोटे छोटे मंदिर हैं पूरे परिसर में शिव विष्णु कृष्ण दुर्गा से लेकर बुद्ध मदर मैरिज जीसस जैसी विभिन्न मूर्तियां हैं और साथ ही में इस्लामिकों का स्थल भी मौजूद है इस प्रकार यह स्थान विभिन्न धर्मों का विविधता को दर्शाता है और आप यहाँ देख रहे होंगे कि सभी जगहों में अलग अलग धर्मों का मंदिर है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है जिस प्रकार गीता में कर्म ज्ञान साख्य इत्यादि सभी योग है और वह भी इतने सहज रूप में जिसमें जाति और धर्म के बंधन बाधक नहीं होते ठीक उसी प्रकार श्यामाचरण लाहिरी जी हिंदू मुसलमान ईसाई सभी को बिना भेदभाव के दीक्षा देते थे इसलिए इस आश्रम के अंदर अनेक धर्मों का मंदिर है और आप देख रहे होंगे कि इस आश्रम के अंदर भगवान के मूर्तियों के अलावा भी कई प्रकार के बर्ड्स भी मौजूद हैं यह बर्ड्स पहले पिंजरों के बाहर भी रहती थी बट अभी इन्हें पिंजरों के अंदर ही रखा जाता है और ये एक छोटा सा स्टॉल है जो मंदिर के अंदर ही है और यह ग्रास से बनाया हुआ एक कला है और साथ ही इस आश्रम के अंदर बच्चों के खेलने के लिए झूला और स्लाइडर भी है जिसमें अलीवा खेलते हुए नज़र भी आ रही हैं तो चलिए इस आश्रम का सबसे इम्पॉर्टेंट बातों को जानते हैं जो बहुत कम ही लोग जानते हैं सबसे पहली बात यह आश्रम एक ऐसे मनुष्य का है जो बिल्कुल हमारे और आपके जैसे थे जिनका नाम श्यामाचरण लाहिरी जी हैं और अगर ये एक साधारण मनुष्य थे तो उनका ये मंदिर या आश्रम कैसे बना तो चलिए जानते हैं इन बातों को और यह बात जानने के लिए हमें लाहिरी जी के बारे में जानना होगा श्यामाचरण लाहिरी जी का जन्म 30 सितंबर 1828 को हुआ था जिन्हें लाहिरी महाशय के नाम से भी जाना जाता है ये एक भारतीय योगी गुरु थे जिन्होंने क्रिया योग विद्यालय की स्थापना की थी और एक सबसे चकित करने वाली बात तो यह है कि श्यामाचरण जी का जो आप ये मंदिर देख रहे हैं वह महाशय बहुत पहले भारत सरकार के सैन्य इंजीनियरिंग विभाग में एक अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे और उनका ये काम पूरे भारत में ले गया और 1861 में लाहिरी जी को हिमालय की तलहट्टी में रानी खेत में स्थानांतरित कर दिया गया एक दिन दूनागिरी की पहाड़ियों में घूमते समय उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो उन्हें बुला रही थी आगे चढ़ने के बाद उनकी मुलाकात अपने गुरु महावतार बाबा जी से हुई जिन्होंने उन्हें क्रिया योग की तकनीकों में दीक्षित किया बाबा जी ने लाहिरी जी से कहा कि अपना शेष जीवन क्रिया संदेश फैलाने में लगाना है और इसके बाद लाहिरी जी वापस वाराणसी लौट आए और लोगों को योग के मार्ग में दीक्षित करना शुरू किए 
और योगाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी ने अपनी पुस्तक पुराण पुरुष में लाहिरी जी की 26 गुप्त डायरी की एक अंश के आधार पर दर्शाया है कि लाहिरी जी ने सिडनी के साई बाबा को क्रिया योग की दीक्षा दी थी 1895 में उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनसे कहा कुछ को बताया कि वो जल्द ही शरीर अपने छोड़ देंगे अपने निधन से कुछ क्षण पहले उन्होंने बस इतना कहा मैं घर जा रहा हूँ आराम करो मैं फिर से उठूँगा फिर उन्होंने अपने शरीर को तीन बार घुमाया उत्तर की ओर मुँह किया और सचेत रूप से अपना शरीर छोड़ दिया और महासमाधि में प्रवेश कर गए और लाहिरी जी की मृत्यु 67 वर्ष के होने से चार दिन पहले 26 सितंबर 1895 को हुई उनका अंतिम संस्कार हिंदू ब्राह्मण रीति रिवाजों के अनुसार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया गया और लाहिरी जी के याद में यह आश्रम बैंडल में 2016 को बनाया गया था और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं ये मंदिर एक छोटी सी झील के ऊपर स्थित है मंदिर की मुख्य संरचना एक पुल के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पुल पर चढ़ के जाना होगा मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको भूमिगत मंजिल पर जाना होगा वहाँ आपको बीच में लाहिरी बाबा की मूर्ति के साथ दीवार पर विभिन्न आसन स्थितियों के विभिन्न हस्त चिन्ह दिखाई देंगे आपको उस योजना का चित्रण भी देखने को मिलेगा जिसके आधार पर मंदिर का निर्माण किया गया था मुख्य मंदिर के अंदर तस्वीरें या वीडियो बनाना सख्त मना है इसलिए ये वीडियो मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ और इसके बारे में जितनी जानकारी हो सके मैं आपको पूरी बताने की कोशिश कर रही हूँ इस मंदिर के अंदर जाकर पूजा करना अलाउड नहीं है इसलिए आप बाहर रहकर भी कैंडल जला सकते हैं जैसा कि सब लोगों ने जलाया भी है और इस मंदिर या आश्रम को देखने के लिए बहुत जगहों से लोग आते हैं और अगर आप भी आना चाहते हैं तो इस आश्रम का लोकेशन मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप चेक कर लीजिएगा और एक बात इस आश्रम के अंदर जो लाहिरी जी का मूर्ति है उनके तिलक में एक डायमंड भी लगा हुआ है जो उन्हें और भी निखारती है और इस मंदिर की खूबसूरती देख ही रहे होंगे कि ये देखने में कितना सुंदर है यदि आप बैंडल या कोलकाता जा रहे हैं तो इस जगह पर अवश्य जाएं। और ये मंदिर के बाहर का व्यू है और यहीं पे एक पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध का स्टैचू भी बना हुआ है और साथ ही साथ एक छोटा सा पूजा स्थल भी है और इसी के साइड में एक छोटा सा गार्डन भी है तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में